Si lo que te gusta es sacar dinero, explotar a los trabajadores y amasar una gran fortuna, vamos, si eres el tío Gilito, la clase capitalista es tu clase. Esta clase se premia por obtener beneficios. La clase capitalista tenemos que decir que tiene dos tipos de huecos para el dinero. Uno es el dinero eh, que se ingresa normalmente y otro es el capital. Todo el dinero que se va ganando a lo largo de la, de la ronda, normalmente, no sé que te diga lo contrario, va a los, la parte de ingresos. Solo se pasa al capital cuando ya se han pagado los impuestos mm, correspondientes, que eso se hace al final de turno. Siempre que haya que pagar algo, se, se coge de los ingresos también, y si no queda, pues ya del capital. La clase capitalista también dispone de huecos para almacenar todo lo que va produciendo, así como asignarle el precio y un track que indica cuál ha sido el capital máximo que ha ido obteniendo, que esto será importante sobre todo en la fase de puntuación de cada turno. La fase de preparación del jugador de la clase capitalista, lo primero que tiene que hacer es pagar los intereses. Por cada préstamo, por cada préstamo que tenga deberá de pagar 5 monedas. Después robará cartas de acción hasta completar su mano de 7. Recordamos que Normalmente se queda con dos cartas, como siempre. Después tendrá que revelar cuatro empresas nuevas. Imaginemos que... Estas empresas son las que tendrá el jugador disponible para este turno y no se reemplazarán a no ser que haya alguna carta de acción que te lo permita. Por último, como preparación, se robarán cartas de acuerdo comercial de acuerdo con la política número 6. En este caso, la política 6, que es el comercio extranjero, nos dice que descartamos siempre y robamos una cartita de negocio extranjero. Para, haremos lo mismo con la cartita de export. Esta cartita nos da distintos acuerdos a los que podemos llegar a cabo. Las acciones básicas que puede proponer la clase capitalista son, por ejemplo, proponer un proyecto de ley, que en este caso sería colocar un peón en, en una de las políticas que todavía no tenga ningún peón, y si queremos gastar un puntito de influencia, en este caso podríamos gastar un puntito de influencia para forzar una una votación inmediata y se realizaría exactamente igual que la clase trabajadora. Crear una empresa. Esta acción me permite construir una empresa de las que tenga en mi mercado de empresas. Es para realizar esta, esta acción, pues cogeré una de las empresas y la colocaré en el tablero y pagaré lo que indica se pueden tener un máximo de 12 empresas y si quisiera, y si una vez llenado todos los huecos quisiera tener más empresas, pues debería de deshacerme de alguna de las empresas vendiéndolas. Cuando construyo una empresa, puedo automáticamente obtener del mercado laboral, de los trabajadores que estén inactivos, los trabajadores que, que sean necesarios para cubrir esos puestos. Por ejemplo, imaginemos que se encuentra en esta situación el mercado laboral pues podría coger por ejemplo dos trabajadores de clase media uno blanco y uno gris para cubrir los puestos que me pide la carta esto es blanco y esto es gris aunque no se note mucho la diferencia una vez mmm, en, el, en el tablero de juego en las cartas sí que sí que se nota mmm, si no hubiera trabajadores no puedo coger los trabajadores que me dé la gana si por ejemplo hubiera este tipo de trabajador Estoy obligado a coger, no puedo hacer esto, tengo que cubrir siempre, digamos, con los trabajadores mmm, mínimos, los, más, los menos cualificados para esta, para esta tarea. No puedo, digamos, malgastar este trabajador cualificado en una empresa que no es de, de su sector. Eh, estos trabajadores se consideran comprometidos, es decir, que, estén, que van a estar tumbados durante este turno, con lo cual esta empresa no se puede vender y además se coloca un marcador de salario 
según indique la política laboral. En este caso, la política laboral es de salario de tipo medio, de 20. Si la empresa no está comprometida, es decir, por ejemplo, estas dos, puedo vender la empresa. Para ello, me llevaré el importe que paga originalmente por ella y los trabajadores, los, si los tuviera, los enviaría a la zona de desempleados. Y esta empresa se quitaría del tablero y se iría al deserte. Otra de las acciones que se puede hacer es vender al mercado exterior. Esto es para vender bienes y servicios en el mercado exterior. Eh, siempre que haya venda al mercado exterior se tiene que mirar la carta de exportación de, del tablero y se puede realizar cualquiera de las transacciones que aquí aparecen pero solo una vez cada transacción es decir, no puedo repetir dos veces vender tres de, de sanidad por 15 tengo que hacer las trans, una puedo hacer por ejemplo una transacción de 4 por 50 y otra de 8 por 95 pero no puedo realizar varias veces la de 4 por 50 para realizar un acuerdo comercial Voy a comprar esta, estas cantidades de, en este caso, alimentos y de bienes de consumo. Eh, estas cartas dependen de la, de la política que, que se trate ahora mismo. En este caso, solo, esta, este turno robaría uno, pero podría robar hasta dos. Y también los impuestos van a depender de la, eh, de la política. En este caso, yo pagaría 70 monedas por 7 de alimento y 5 de, de lujo y dependiendo de la política si está en la A o la B pagaría una serie de impuestos a el jugador del de gobierno hay que decir que esto es si yo quiero almacenar en mis almacenes locales esta mercancía yo cogería 7 de alimento lo almacenaría en mi almacén de comida cogería 5 de tecnología pero si en vez de, de hacer eso quisiera almacenarlo en mi zona franca no tendría que pagar esos impuestos. Lo de la zona franca es una, una zona libre de impuestos. Pero claro, esta zona libre de impuestos me impide venderlo en el mercado local. Es decir, venderlo, venderlo a otros jugadores. Si yo pago impuestos, pues lo podré poner en mi zona normal de local y vendérselo a otros jugadores. Es decir, yo podría, por ejemplo, en un turno comprar... Esta carta que me da 7 de alimentos y 5 de tecnología por 70 monedas, almacenarlo, esos alimentos y esa comida en mi zona franca y después el turno siguiente venderlos en una exportación y ganar por ejemplo 95 monedas por, por vender los alimentos, por vender 8 alimentos y 30 monedas por la exportación. La colación de lobby... Amplio mi esfera de influencia y, y pago 30 monedas de mi capital, es decir, del dinero que ya ha pagado los impuestos, para aumentar en tres mi influencia. Ejercer presión política consiste simplemente en meter tres cubitos de votación en la bolsa. Como acciones libres puedo ajustar los precios, que consiste en mover el precio de cada uno de los elementos de, que yo tenga aunque no tenga elementos para que este es el precio que, los, que otros jugadores pueden comprarme tanto los bienes como los servicios de igual otra de las acciones libres es ajustar los salarios siempre que yo ajuste los salarios tengo que seguir sí o sí el, la ley del mercado laboral es decir, si esto se encuentra en el medio, esto marca el, el salario mínimo. No puedo mover un salario a un número, a un valor inferior. Tampoco puedo mover, bajar los salarios si hay una empresa que tiene trabajadores comprometidos, es decir, tumbados. Recuerdo que los trabajadores comprometidos son los que han entrado este turno o están comprometidos por otra, otra acción. Otra de las acciones libres es dar, una, dar primas a los trabajadores. Con, le doy 5 monedas al jugador que controla a los trabajadores y entonces estos tra trabajadores se consideran comprometidos. Es decir, 
que no pueden abandonar la empresa y yo no puedo bajar los salarios de esta empresa. Es una forma, digamos, de ahorrarme que muevan a otra empresa. Si la partida es de cuatro jugadores, yo podría coger los beneficios que el Estado me hubiera puesto en este cuadradito. Es decir, si por ejemplo, por alguna carta de, de, de estas de aquí, si el Estado hubiera dejado algún bien o servicio en estos huecos, yo podría obtenerlo como acción libre, pero le daría al Estado un punto de victoria. Otra de las acciones que puedo hacer gratuitas es saldar un préstamo. Pagar los 50 monedas del préstamo y me lo quito. Otra de las acciones libres es comprar almacenamiento. Para ello pagamos 20 monedas y podemos comprarnos un almacén siempre para alguno de los tipos de bienes y servicios que produzcamos. Cuando lo ponemos aquí tenemos que ponerlo, decidir dónde la ponemos y aumentamos digamos, la capacidad de almacenamiento en lo que nos indique. Por ejemplo, si la pusiéramos aquí, almacenaríamos 12 y 12, 24 y bienes de lujo. Y si la pusiéramos aquí, almacenaríamos hasta 8 y 8, 16 de alimentos. Hay otro tipo de fichita que no hemos mencionado, que es el, el de token de maquinaria, que son estos que tienen como una rueda dentada, que se pueden obtener a través de alguna de las cartas de acción que tenga el jugador. Eso, esas, esas cartas, cuando se juegan, producen tokens. Y tengo que ponerlos en alguna de las empresas, de mi sector por supuesto, en las que yo quiera ponerlo. Esos tokens no hacen que la empresa sea operativa, sino que si la empresa ya tiene trabajadores, es decir, ya es operativa, me sirven para aumentar la producción. En este caso, con, con este token, esta empresa produciría 6 más 2, 8 de lujo. Si por lo que sea me dan los tokens y no pudiera ponerlos, pues los perdería, no los podría poner. La fase de producción es en orden inverso a la orden normal de juego. Primero la realiza el Estado, después la clase capitalista, después la clase media y después la clase trabajadora. Normalmente se hace la fase de acciones en este sentido y la fase de producción en el sentido contrario. En, este, en esta fase el jugador de la clase capitalista deberá de pagar los sueldos y recibirá los eh, bienes y servicios de los que tienen las empresas. En este caso, por ejemplo, pagaría 25 de sueldo al, trabajador de la clase, al, al jugador de la clase obrera, la clase trabajadora, y produciría 6 más 2, 8 de, de lujo, pagaría 20 a la clase obrera y recibiría 4 más 1, 4 de alimentación, pagaría 30 a la clase media y recibiría 6 De sanidad, todos los bienes y servicios que se producen van directamente a los almacenes que tenemos destinados. Si sobraran algunos de alimentos o bienes de lujo y ya no ocupieran en, en los almacenes normales, podríamos almacenarlos en la zona franca. Te recuerdo que la zona franca es para eh, comprar cosas de, eh, del trato de negocios, de exteriores, y después poder venderlos si queremos como exportación. Durante el paso de cobertura de necesidades, el resto de jugadores puede comprar eh, alimentos para cubrir sus necesidades. En la subfase de pago de impuestos, el jugador capitalista tiene que hacer frente a dos tipos de impuestos. Uno es sobre el empleo. En el, este impuesto veremos en qué punto se encuentran el multiplicador de impuestos y lo multiplicaremos por el número de empresas operativas que tenemos. Si por ejemplo tenemos una empresa que está automatizada, no necesitamos trabajadores para que se considere operativa. En este caso, multiplicaríamos 5 por el número de empresas operativas. 1, 2, 3, 4, 4 por 5, 20. Pagaríamos 20 de impuestos sobre el empleo. Una vez pagados el impuesto sobre el empleo pagaremos sobre el impuesto de sociedades. Para pagar el impuesto de sociedades veremos en nuestro tablero de jugador el dinero que tenemos en ingresos. En este caso tenemos 50, 60, 70 monedas. Y 
veremos cuál es la política en la que nos encontramos. Si nos encontramos en la política 3A, o haremos 24, 15 o 10, dependiendo de dónde nos encontremos. Para el ejemplo, como estamos en la política 2B, y tenemos menos de 99 monedas, pagaremos 15 a el Estado. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que sean impuestos, tanto el impuesto de sociedades como el impuesto del empleo, se paga al Estado. Por último, en la fase de puntuación, transferiremos todo el dinero que tenemos a el capital. Transferiremos todo el dinero a, a nuestro, de, de nuestra fase de ingresos a nuestro capital. Entonces contaremos el dinero del capital que haya de este turno y de turnos anteriores y ganaremos puntos de victoria en base a esa cantidad. En este caso tengo 120 mmm, monedas, con lo cual automáticamente ganaré 5 puntos de victoria. Y además mmm, ganaré 3 puntos de victoria por cada paso que avance el marcador de riqueza para llegar a, a este valor. Por ejemplo, ya te digo, si tengo 120 monedas, ganaría 5 puntos de victoria y después ganaría 3, 6, 9, 12, 15, 10, 15, perdón, puntos más. Ganaría un total de 15 y 15, 15 y 5, 20. Si por lo que sea, eh, durante algunos de los turnos posteriores, mi riqueza bajara, ganaría solo el, el importe nuevo. Por ejemplo, si en el turno 2 mi riqueza fuera de solo 70, ganaría 3 puntos de victoria, pero este marcador ni se movería ni me haría perder puntos. Si en el turno posterior, por ejemplo, ganará 128, ganaría 6 puntos de victoria, y otros seis más por avanzar dos pasitos este marcador. Para el final del juego, para la puntuación, se contarán cuántas políticas están en la zona derecha, de la uno, cuántas políticas de la 1 a la 5 se encuentran en la zona derecha. Y si tengo una ganaré un punto, si tengo dos ganaré cuatro, si tengo tres ganaré ocho, doce y... 18 puntos. Por último, contaré un punto de victoria por cada dos de alimentación o tres de cualquiera de los otros recursos que tenga incluido en mi zona de almacenamiento local o en la zona franca.